My name is Natalia Lipchenkova. I'm from Ukraine. I've been uh, 18 months old at the time of the disaster. When my, my parents uh, learned that the situation at Chernobyl uh, can really affect us, that was probably a couple of weeks after it actually happened. That's when they sent me away to Kharkiv, to the eastern Ukraine. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No. Chernobyl is on fire. Не було розуміння, наскільки це все якось може вплинути, ну, якогось такого конкретного. От у мене, наприклад, не було, і я, ну, мені тільки було дуже шкода, що дитинка, значить, яка весь час була поряд зі мною, раптом поїхала кудись від мене. I was uh, already a teenager, I was 13, so it was a fairly conscious age. Um, I lived uh, in Moscow, um, and uh, for us it was a news that didn't come straight away because of the way information circulated at that time. You should know that in communist countries, uh, things like, uh, such as catastrophes didn't happen, at least officially. Also, nach meiner Erinnerung, war die Informationslage absolut chaotisch und es gab eigentlich, so wie ich mich erinnere, keine ähm, Ratschläge, die kamen erst später, äh, wie man sich dazu verhalten hat. Also Leute sind in den Regen rausgegangen, haben ihre Kinder im Sandkasten spielen lassen und hinterher haben sie es dann bereut, weil man weiß bis heute nicht, welche Folgen das hatte, ja? also die, diese ersten Strahlenbelastungen. Ähm, als das Unglück passierte, war ich vier Jahre alt. Ich habe in Iserlohn gelebt. Ich kann mich noch an ein paar Sachen erinnern. Äh, wir haben als Kinder früher im Garten, äh, im Sandkasten gespielt. Das war dann Tabu für äh, eine Woche, ähm, da der Regen, der nach dem äh, Reaktorunglück dann verseucht war, den Sandkasten verseucht hat. The Soviet Union was a united country. So people who would go to Chernobyl uh, were, you know, brought by the government from all areas of the country. So they might have been Ukrainian or Russians or uh, from some other republics. Uh, so f for us it was like uh, an internal issue. It was a common pain. Now I realize that I just uh, grew up with this idea of Chernobyl just being there as something like natural and it's only me becoming an adult that's when you realize the scale of it. Ich kann mich zum Beispiel an einen, einen bayerischen Innenminister erinnern, der hat sich vor die laufende Kamera hingestellt und hat von dieser verseuchten Molke, die dann jahrelang hin und her geschoben wurde, da hat er einen Finger reingesteckt und hat gesagt, ja, ich, ich esse das ja, das ist nicht gefährlich, mir tut es nichts. Und ungefähr 20 Jahre später hat dann einer aus seiner Umgebung verraten, dass er den einen Finger in die Molke gesteckt hat und am anderen geschleckt hat. <lacht> 